ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ലോക്ക്ഡൌൺ സ്പെഷ്യലും ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വെജ് പക്കോടയാണ് വെജ് പക്കോട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിനത് ഉണ്ടാകും കുറേ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് മാവിൽ മുക്കി പൊറിച്ചെടുക്കുന്ന വെച്ച് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഇത് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കാരണം കുറഞ്ഞ് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മുക്കി പൊറിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഓരോരോ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ല ഇത് അപ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ അമ്മമാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കൊക്കെ ഈവന് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം വെജ് പക്കോട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വെജ് പക്കോടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കത്രിക്കയില്ലേ കത്രിക്ക എന്ന് പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില നാട്ടിൽ വഴുതണങ്ങ കത്രിക്കയൊക്കെ ഇല്ല അതായത് പർപ്പിൾ കളറിലെ കത്രിക്ക എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതില്ലാച്ച നമ്മൾ വഴുതണങ്ങ എടുക്കാം പച്ചക്കളറിലെ വഴുതണങ്ങ അതിങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തേഴാം മതി ഇപ്പോൾ തീരെ കനം കുറച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാം എന്നാലേ ഇത് ഉള്ള അകം നന്നായിട്ട് വെന്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ചിട്ട് എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഉള്ളി സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കുക്കുമ്പറാണ് ഇതും എല്ലാം സ്ലൈസ് ചെറുതായിട്ടുള്ള കനം കുറച്ചിട്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കടലമാവ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കടലമാവ് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കായം പിന്നെ അല്പം അയമോദകം ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മാ ഇതിൻ്റെ മുക്കി എടുക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പരമത്തിലുള്ള മാവാക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം നമുക്കിനി ബാറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ബാറ്റർ എടുക്കാം അതായത് ഇത് മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ള മാവ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം അതിൻ്റെ ബാറ്ററിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കടലമാവാണ് കടലമാവിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു നുള്ള് കായം പിന്നെ ചേർക്കുന്ന വെച്ചാൽ അയമോദകമാണ് അയമോദകം അയമോദകം വീട്ടിലെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീരകില്ല ജീരകം ചേർത്താലും മതി അയമോദത്തിന് ഇപ്പം അയമോദകം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുക്കി എടുക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ബാറ്റർ ബാറ്റർ ഒന്നും ഒത്തിരി ഒരുപാട് ലൂസ് ആകാനും പാടില്ല ഒന്നും ഒത്തിരി കട്ട് ചെയ്യാനും പാടില്ല മീഡിയ ആയിട്ട് രീതിയിൽ അത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാവ് വരത്തിലൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു നുള്ള് മുളക് പൊടി ഇട്ടു ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടുകയാണ് ഇതാണ് അയമോദകം ഇട്ട് അയമോദകം എല്ലാവർക്കും അറിയാതിരിക്കുമല്ലോ ഇതാണ് അയമോദകം ഇത് ഞാൻ ഇത് ഇത്ര ഇടാണ് അയമോദകം ഇടുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അല്പം കായം കൂടെ ചേർക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം മിക്സ്ചർ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ ഈ പരുവത്തിലായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇത് ലൂസും അല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടും അല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനെ കള്ളുമോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി ഇതിൽ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് എന്തുമാത്രം ഉണ്ടോ അതൊന്ന് മുക്കി പൊരിക്കാനും മാത്രമുള്ള രീതിയിലുള്ള കടൽമാവാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ അത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് മുമ്പ് മുക്കി പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കത് തന്നെ ചെയ്യാം ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇത് മുക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് മുക്കി മുക്കി പൊരിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിത് ഒന്ന് ഓണാക്കി ഇത് ചൂടാക്കുകയാണ് ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് മുക്കി പൊരിച്ച് പൊരിച്ചെടുക്കാം
സവാള ഫ്രൈ ചെടുത്തു ഇനിയിപ്പോഴത്തെ ഉരുളക്കിഴ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി മുഴുവൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ കടലമാവ് നല്ലോണം കൂട്ടി എടുത്തോളാം കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കടലമാവ് എടുത്തോളും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടെ കഴിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള അളവിനനുസരിച്ചുള്ള കടലമാവ് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മുക്കി മുക്കി ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വെജ് പക്കോട് എല്ലാം ഇവിടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നം മനസ്സിലായില്ലേ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലാതെ പുറമേയായിട്ടൊന്നും മേടിക്കണ്ട കടലമാവ് ഒക്കെ ഇരിപ്പില്ലേ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ മിക്കവാറും വീട്ടിലെ കടലമാവ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ കടലമാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതങ്ങ് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് മുക്കി പൊരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതേ തന്നെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള വെജ് പക്കോട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പ്ലേറ്റിലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നടുക്കായിട്ട് സോസ് ഒക്കെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കി ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഒണ്ണീൻ ഉണ്ട് പൊട്ടറ്റ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രിഞ്ചാള വൈതനങ്ങി ഉണ്ട് പിന്നെ കുക്കുമ്പറുണ്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് നല്ല സ്നാക്സ് അല്ലേ നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം നല്ലതാണോ അല്ലയോ സാധാരണ വെജ് പക്കോട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മുക്കി മാവിൽ മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതെന്നല്ല വിചാരിച്ചേ അപ്പൊ ഇത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വെജ് പക്കോടയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ചിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് എന്താ വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ചിട്ട് കടലമാവ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് വീട്ടിൽ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം അമ്മമാരൊക്കെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക വൈകിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാക്കുക എന്തെങ്കിലും ചായയുടെ ഒക്കെ എന്താ കഴിക്കാൻ ഇപ്പം റെഡി ആണ് ചായയുടെ കഴിക്കുന്ന സ്നാക്സ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ സൂപ്പർ ആണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്നും പറയുന്നതല്ല എല്ലാവരും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ്സ് ഒക്കെ അയക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ എന്താ ഇതിന്റെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ അയക്കണം പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം വീണ്ടും അടുത്ത ലോക്ക്ഡൌൺ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്